শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল বিগ সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে থাকছি আমি অর্চি এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রুমমান দর্শক শুভ সকাল অর্চি তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা তোমাকেও কেমন আছো তুমি আমি ভালো আছি এবং ঈদের পরে প্রথমবার তোমার সাথে আমার বসা হলো ঈদ কেমন কেটেছে তোমার ভালোই কেটেছে বলতে হবে আসলে সব সময় এত কাজের মাঝে থাকা হয় এই ছুটিটা না একেবারেই পরিবারের জন্যই ছিল পরিবারের সাথেই ছিলাম ভালো কেটেছে সবকিছু মিলিয়ে তোমার কেমন ছিল খুবই ভালো যেটি বলছিলে যে পরিবারের সাথে থাকা হয় এবং এই সময়টা আসলে সবার জীবনে খুব দরকার একটা বিশ্রাম দরকার নতুনভাবে কাজে উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার যেমনটা আজকে আমরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করছি আজকে আমার একটু ভয় লাগছে কেন কারণ একজন ইউনিফর্মধারী যাকে দেখে ছোটবেলায় হয় না যে ভাত খেতে না চলে মা বলতো আয় ভাত খাও তাড়াতাড়ি না হলে পুলিশ চলে আসবে তো সেরকমই একজন বিশেষ মানুষ রয়েছেন আমাদের মাঝে চলো জানিয়ে দেখ কে আছেন চলো দর্শক আজ আমাদের মাঝে রয়েছেন আমাদেরই একজন বন্ধু কারণ তিনি একজন পুলিশ সুপার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বাংলাদেশ টুরিস্ট পুলিশের নাদিয়া ফারজানা চলুন শুরুতে তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আপনাদেরকেও মানে ছোটবেলায় ভয় পেলেও পরবর্তীতে বুঝেছি যে পুলিশ ভাইরা পুলিশ বোনেরা হচ্ছে আমাদের বন্ধু আমাদের পাশে আছেন সব সময় তাই এবং আপনারা কেমন আছেন আমরা ভালো আছি ঈদ কাটিয়ে এলাম পয়লা বৈশাখ আপনারা বলেন যে আপনারা এবার রমনা পার্কে গিয়েছেন কিনা বা মঙ্গল শোভাযাত্রা অংশগ্রহণ করেছেন এবার তো আমার যাওয়া হয়নি ঈদে বাইরে ছিলেন নিশ্চয়ই আমি জাস্ট নিরাপত্তার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম আর কি আমার খুব ভালো কেটেছে প্রতি বছরই যেরকম কাটে আমরা ইউনিফর্মে থাকি আপনাদের নিরাপত্তা দিই এবং সবাই যাতে নতুন বছরটিকে আরও সুন্দরভাবে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ভালো পজিটিভ ভাইব নিয়ে শুরু করতে পারে সেই জন্য কাজ করে যাই ঈদের দিনেও এমন অনেক অনেক হয়েছে যে সবাই নামাজ পড়ছে আমরা ইউনিফর্মে বাইরে দাঁড়ানো ঈদের সামনে এবছরও তাই ঠিক একই রকম ভাবে এই বারো বছর ধরে যতদিন কাজ করছি এভাবেই কাজ আমি না কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম যে আসলে গেস্ট কে আমরা নাকি তিনি তিনি যেভাবে প্রশ্ন করছিলেন এত সুন্দর করে সুন্দর বাচন ভঙ্গি এবং শব্দ চয়ন ব্যবহার করে আপনি কথা বলছিলেন এর কারণ আমি জানি আপনি ছোটবেলা থেকে আবৃত্তি করছেন হ্যাঁ আমি আবৃত্তি করতাম নাচ গান করতাম আমি নাচ গান ছেড়ে দিয়েছিলাম আমার যখন ক্লাস এইট এর বৃত্তি পরীক্ষা চলছিল তার আগে আগে আমি গান ছেড়ে দিই নাচ মেট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত এস এস সি পর্যন্ত চালিয়েছি অনেক বছর দশ এগারো বছর তারপর ইউনিভার্সিটির সময়টাতে কবিতা আবৃত্তি উপস্থাপনা ছাড়া আসলে কিছুই করা হয় নাই নাচ গান পার্ট ওখানেই শেষ আমি জানিও না নাচ গান আসলে কি জিনিস আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আবার ফিরব তবে সারমর্ম শুনে নিলাম আপনার জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কে তবে একদম গল্পটা ধারাবাহিকভাবে আমরা ছোটবেলা থেকে শুরু করতে চাই আপনার জন্ম কোথায় বেড়ে উঠেছেন কোথায় আমার জন্ম হয়েছে চাঁদপুর শহরে আর ছোটবেলাটা কেটেছে চাঁদপুর শহরে আচ্ছা একদম শহরেই ছিলাম কেমন ছিল ছোটবেলা আপনাদের যেরকম ছিল ছোটবেলা ঠিক সিন্ড্রেলার গল্পে যে রকম একটা মেয়ে আমি বলি আমার পাঁচ ভাই আমি এক বোন পুরোপুরি আসলে একটা ডলকে যেভাবে আসলে রাখে আদর করে আমার বাসায় আমি ওই রকম ছিলাম তো তখন ওই যে সাত ভাই চম্পা নামের একটা গল্প মুভি চলতো তো ওইটা দেখলে আমার মনে হতো যে আমার লাইফটা ঠিক এই রকম পাঁচ ভাই চম্পা পাঁচ ভাই চম্পা অনেকেই আমাকে এরকম ভাবে ডাকতো কিন্তু সেরকম একটা চম্পা মানে ডল এরকম ছিল যে ওটার ভিতরেই ওই ফরেনাররাই এখানে এসে ক্লাস নিত এবং সব খ্রিস্টান টিচার যারা পড়াতো এনভায়রনমেন্টটা একটু অন্য রকম ছিল মানে আপনি ওখানে ঢুকে গেলে আপনার মনে হবে না যে আপনি বাংলাদেশের ভিতরে আছেন আচ্ছা পরিবেশটা এত সুন্দর এত কাম অ্যান্ড কোয়ায়েত মুগ্ধ হয়ে যাবেন 
ওই স্কুলের পরিবেশ দেখলে তো ছোটবেলা থেকে আমি যখন বেবি ক্লাস হই ওটাকে বেবি ক্লাস বলা হতো ও তখন থেকে আমি গানে ভর্তি হই আর নাচে ভর্তি হই সেই ছোটকাল থেকে এবং একটার পর একটা প্রোগ্রাম লেগে থাকতো রিহার্সাল করতে হতো তো পড়াশোনা নাচ গান এর বাইরে আসলে আমার কোনো সময় ছিল না তো বাইরে যাওয়া বা খেলাধুলা করা ওইটা আসলে অত বেশি হয় নাকি আর কি নাচ গান পড়াশোনা এই নিয়ে ব্যস্ত কেটেছে ছোটবেলা এবং বাসার ভাইয়ারা সবাই গান শিখত मुस्लिम फैमिली नाच तो बेदूर करा जा तक नाच बंद कर दिए पैशन टाइमे प्रैक्टिस करतम बसाय गान नाई जीवन गल्पगे स्थल ब्रांडिंग मानसे तब छोट बलार डल की स्वप्न देख ছোটবেলাও কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি ওই রকম স্পেসিফিকলি কোনো এইমের কথা বলতে পারতাম না এখন পর্যন্ত আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে ফিউচার প্ল্যান কি মানে পাঁচ বছর পর কি চিন্তা করছে আমি কখনো ফিউচার প্ল্যান করি না আমার কখনো কোনো প্ল্যানিং নাই আমি জাস্ট সময়ের সাথে চলতে থাকি তারপর হয় না সবারই কম বেশি হয় আপনি যখন নাচ শিখতেন গান শিখতেন ছিল তখন এক্স ফাইলস দেখতাম ছোটবেলায় খুব ভালো লাগতো স্কালি মলদার তাদেরকে খুব ভালো লাগতো এফ বি আই এর এজেন্ট হতে চেতাম কিন্তু ওইটা তো আসলে বাসায় বলা যেত না কারণ আমার ইচ্ছা আমরা যারা ভাই বোনদের মধ্যে সবাই ভালো স্টুডেন্ট ছিল একজন বাদে বড় ভাইয়া খুব বেশি মনোযোগী ছিল না তো আম্মুর ধারণা ছিল যে কেউ না কেউ ডাক্তার হবে কিন্তু আমার সব ভাইয়ারাই ডাক্তার হবে না এবং তারা যার যার পথ বেছে নিয়ে গেছে তখন ভূত চাপলা আমার ঘাড়ে আম্মুর ইচ্ছার ভূত আর কি যে আম্মা তখন ডিটারমেন্ট যে আমি মেডিকেলে পড়ব এবং ডাক্তার হব আচ্ছা তো আমি জানি না আমার কখনো এরকম রচনা লিখতে হয়েছে কি না এমিন লাইফ মনে পড়ে না আসলে অনেক আনকমন রচনাই তো লিখতে হতো এর মধ্যে এমিন লাইফ কখনো লিখতে হয়েছে কিনা জানি না তবে সব সময় চাইতাম এমন কিছু হতে যেটা হলে সবাই চিনবে এবং আমার ওই পরিচিতিটা আমি মানুষের जीवन परिवर्तन को पजिटिव किचुते कन्ट्रिव्यूट करते क्जे लगाते पर निजे परिचित तो निजे जो एक भलो जिन निजे तो गड़े उठा ही साथे पजिटिव कि करतेब ওইটা চাইতাম সব সময় নিজেকে একজন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছি অন্য কারো কারো উপর ভর করতে চাই নাই কখনো আচ্ছা আত্মনির্ভরশীল হতে চাই হতে চাই এবং সেই স্বপ্নটা কিন্তু ছোটবেলা থেকে ছিল বলে আজ আপনি মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন সেটা আসলে ভীষণ ভালো লাগার যদি একটু শৈশব কৈশোরের টাইমটাতে আবারো ফিরে যেতে চাই আপনারা স্কুলের কথা বলছিলেন তারপরবর্তী সময় আসলে কলেজ কোথায় কেটেছে বা সেই সময়টা কেমন ছিল সময়টা একটু শুনুন ওখানেই আমার বেশিরভাগ সময় 
प्रैक्टिस करा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा विभिन्नो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा आर बातें था का आमार फ्रेंड खूब हाथे गोना मने एकदम कम ज़्यादा शोभाई अखुन डॉक्टर मने आमार हाथे गोने फ्रेंड मैं बोले दीते बार वो चार पांच जोन चार पांच जोन ही डॉक्टर येर मध्य एक जोन कैरेट कॉलेज चले गये चिलो शे अखुन नेवी ते आते तो बाकी जा शोभाई डॉक्टर मने आमार पांच छह जोन जी फ्रेंड खूब क्लोज फ्रेंड ज़्यादातर कोनो कारण नहीं हो मेडिकल है अमर आशना ही जी तो अमी ढाकते ही थक बो अब बो अम्मो ढाका थक बे अमी अम्मो शादे ही अमके थकते हैं वो ये पाँच भाई चौंपा को था तो अमके रैग बे ना बा होस्टेले जेते दी बे ना तो तो अम्मा जी खाने थक बे अम्मो जी तो ढाका थक बे तो अमके अम्मो शादे ताहुले हमारे जाओ हो बे ना मैं आशुले नीचे दिखे रिजल्ट देखा दौर करी मोने कोडी ना हमारे बाशर पुरी बेस्टे ये रकम चिलो जब बाहर होले जाओ लग बे ना क्यों तो था पुरी खा दी दाई तार दो तीन दिन पड़ी चिलो ढाका मने डेंटल कॉलेज ये पुरी खा तो रिजल्ट अमी तो पुरी खा दी ऐसे ही अमी जाने जा हमार परीक्षा आमर क्षेत्रों टाइ आमर आमके टांतू ही जे एक्स फाइल्स वही कहने आज के गिये चिल्ला मार के चिल्ला तो वो माये शे शॉपनों टा पुरन कोट्टे किन्तु आपनी डेंटले भोटे हुए चिल्ला भोटे हुए चिल्ला मैं कारण आमी ज्योतु ही इंडिविजुअलिस्टिक हुई ज्योतु ही आमी शादी नहीं चेता हुई एक टा बॉयसेकिंत ओबीटीएन टाइप है बच्चा चिल्ला मर्जी हम लोग जान सिला हम जब पाँच भाई एक बोन माने पाँच भाई चंपा अनेक शांतों चिलो जितने आशुले आशा करा जा रहा कारण ऐसे आधोरे तो एक टू बोखे जा और कथा एक टू वैसे टेंट्रम दे और कथा आशुले किंतु शेटी है नहीं अब टी एक जन बात थोक तो शंतन चिलेन � I have a question for you, but I don't have a question for you. I have a question for you. I have a question for you. My father is a father. How do you think about your life? I don't know. I was in school and college. I was in the first place. 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 भात के तम ना अब बहुत सारे जनों वेट करते हैं अम्मा कहूँ ना हमारे राग भांग रहता है उस तो ना जानते जो हो बेना अब बहुत आज भी अब बहुत पेटे रुपोर नहीं है हमारे नाचा नाची करते हैं और अब हमारे दादी नाम चिलो शाबाना शाबाना बुरी बोला हमारे ये रकम नाचा नाची करते हैं तापर हमारे उन्हर बैपटा शुरू उन्नो रकम चिलो, चाहे तो जो एकदम शॉटी के एक जोन मानुष हिस्से में हमरा तुरी हुई, कोनो किचु नहीं है, मानुष अनेक किचु करे ना, देखे थी तो मने, अनेक क्षेत्रों अनेक किचु करते हैं, अब बाके देखे थी जो शारा टा जीवन, शॉटों तार शाथे शब्द किचु करते हैं, उन्हें हाइट करे ह आशुले थके ना अनेक शो में अमी अमर स्कूले एक टा खेला है पार्टिसिपेट कोरे चिल्ला मैं जेटा ते चियार दिया चिलो एवं दुजन कोरे थकतो ग्रुपे म्यूजिके शाथे घूरे ऐसे बोस्ते होतो तो नियम होते हैं ए वे ते घूर बे मतलब घोरी काटा दी के घूर बे जोखन म्यूजिक ऑफ हुए का लॉने की उल्टा ऐसे � किंतु आमी बोला थी जे इटा तो नियम ना मतलब आमा के घुरे आजता होगे तो आखो ना आमर प्यार आमर ऊपर खूब राख हो रहा था यार कि जामर में इच्छिलो जे ऐतु नियम में दौड़कर की इच्छिलो सब इतने बहुत बोझ टेबल ठीक है कैसे खेला है ना वो जिन्हें इस टाइम इटा एक तो छोटू खेला किंतु लाइफ में प्रत्� 
কেউ না কেউ তো দেখছে আল্লাহ তো দেখছে ওই চিন্তা করে আর কি আমি আসলে পারি না নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমি একদম জিরো টলার টলারেন্স আমার কখনোই টলারেট করি না এবং এই যে জীবনে বলছিলেন যে এটা নিয়মের বাইরে না যাওয়া কিন্তু এটা কিন্তু চলার পথে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় সেরকম চ্যালেঞ্জ আসলে আপনি কখনো ফেস করেছেন খুব বড় রকমের তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ এমন অনেক কিছু হয় প্রফেশনালি যেটা করতে ইচ্ছা করে না হয়তো অনেক সময় বা আমি যেটা ওইটার বাইরে গিয়ে হয়তো অনেক সময় কিছু করতে মেনে নেওয়া কঠিন হয় অনেক কিছু বা আমার চোখের সামনেই ঘটছে এমন কিছু যেটা হয়তো আমি হলে করতাম না ওইটা মেনে নিই মেনে নিতে হচ্ছে তো তখন একটা ইন্টারনাল একটা দ্বন্দ্ব চলে আসে ওই সব কারণেই মন খারাপ হওয়া বা ছোট ছোট মন খারাপ হওয়া যেগুলোই হয় আর কি লাইফে আমি খুব বেশি অ্যাম্বিশিয়াস না যে আমি এটা পেলাম না বইটা পেলাম না এর জন্য মন খারাপ করে থাকবো তা না আমি যে সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই ওই সিস্টেমটা যদি প্রপারলি কাজ না করে তখন আমার মন খারাপ হয় এবং ওইটা এটা আমার একটা নেগেটিভ দিক যে মন খারাপটা বেশ ভুকায় আমাকে এটা আমি বলছি না নেগেটিভ দিক কারণ এটা মানুষ হিসেবে হতেই পারে আপনার যদি এগুলো না থাকে তাহলে তো আপনি ফ্রেশ তো হয়ে যাবেন রোবট হয়ে যাবেন ইমোশন থাকে এক্স্যাক্টলি আপনি যেহেতু রক্ত মাংসে গড়া মানুষ সবকিছুই থাকবে জীবনে আপনার ডেন্টাল কলেজের কথা শুনছিলাম সেখান থেকে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে এলেন ও যখন ভর্তি হয়েছিলাম তখনই ভাইয়া আইবিএ তে পড়তো বিবিএ তে সে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে চলে যায় আমার বড় জি ভাই ওই ভাইয়ার সাথে আমার অ্যাটাচমেন্ট অনেক বেশি আমার ইমিডিয়েট যে বড় ভাই তো ভাইয়া সব সময় গাইড করতো ভাইয়া বলছিল যে তুমি অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসবা এখানে ডেন্টিস্ট প্রফেশনটা তো অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ অনেক টাকা খরচ হয় তো মেডিকেলে চাইতে মানে ডাক্তারে চাইতে ডেন্টিস্টের দাম বেশি কন্টিনিউ করো কিন্তু ওই সময় তো বয়স বাড়ছে তা আমার তখন মনে হয়েছে যে আমার তো নিজের একটু চিন্তা করা উচিত আর এখন তো আব্বু আম্মু অতক্ষণে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে না কারণ ইউনিভার্সিটি ঢুকে যাচ্ছে এখন আমাকে ডিসাইড করতে হবে আসলে আমি কি চাই আর স্বাধীন চেতা আমি ছোটোবেলা থেকেই এবং ওই যে কখনো জ্বালাই নাই ওই কারণে আব্বু আম্মু আমি যখন কোনো কিছু ফার্মলি বলি ওইটা মেনে নেয় জানে যে আমি ফালতু কিছুই বলবো না কারণ আমি ফালতু কিছুই করি নাই তাহলে আমার কথা কেন শুনবে না তখন বললাম আর কি যে আমার আসলে ভাল লাগবে না যেই কারণে আমি মেডিকেলেও পড়তে চাইতাম না যে আমার ডক্টর হতে ভাল লাগতো না আর ডেন্টিস্টও ওই কারণে আমি হতে চাই নাই তখন বলেছে তাহলে ডিএনএতে পরীক্ষা দাও তোমার ওয়াইড ওপেন তুমি যেই দিকে যেতে চাও যেতে পারবা আর ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সায়েন্স আছে বেসিক তৈরি হয়ে গেছে অনেক আগে কারণ ছোটোবেলাটা আসলেই অনেক বেশি এফোর্ট দিতে হয়েছে পারিবারিক কারণেই হোক অনেক প্রেশারের মধ্যে থেকে বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে হয়েছে অনেক বড় বেলা এসে অনেক ফাঁকিবাজি করেছি কিন্তু ছোটোবেলাটার বেসিকটা অনেক স্ট্রং ছিল তখন আমার মনে হয়েছে যে তাইলে আমি এটাই করি অনেক আলাপ আলোচনা করেছি ভাইয়াদের বন্ধু আঙ্কেলদের বন্ধু যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার তখন কথা বলেছি যে কোন কোন সাবজেক্টে পড়লে আমি যেই লাইনটাতে যেতে চাই সেটা হবে তখন বলেছে তুমি যদি এইটা পড়ো পাবলিক হ্যাড বা পলিটিক্যাল সায়েন্স এই দুইটা আমি তখন নিতে পারবো আর কি আমার রেজাল্ট অনুযায়ী পাবলিক হ্যাডে আসছে তো আমি আমাকে তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন টিচার গাইড করলো যে যদি পুলিশ হতে চাও বা বিসিএস দিতে চাও এই সাবজেক্টগুলো পড়তে পারো কোনো সমস্যা নাই এছাড়াও তুমি যদি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করতে চাও তাহলেও এটাই তোমার সাবজেক্ট মানে এই সাবজেক্ট থেকে এই জবই যায় সাধারণত মানে আমার পুলিশে অ্যাডমিনে ফরেন ক্যাডার বলেন সবই হচ্ছে আর্টস ফ্যাকাল্টির সাবজেক্টগুলো যারা পড়ে আসে তো আমি ট্র্যাকই ছিলাম ডি ইউনিট থেকে হ্যাঁ ডি ইউনিট থেকে একটাই ইউনিটে পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি কিন্তু ক ইউনিটে কখনো পরীক্ষা দিই নাই আচ্ছা কারণ ওই যে আমি বললাম আমার ছোটোবেলা থেকে আমি একটুক জানি যে যেটা আমি করতে চাইব এটা হবে ইনশাল্লাহ আর মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়েছেন উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করতে চেয়েছেন হ্যাঁ ওই থেকেই এখানে পড়া আপনি এই যে পুলিশ হতে চান এই বিষয়টা আসলে কোন সময় ভেবেছিলেন বা একদম গোল ঠিক করে নিয়েছিলেন ওই যখন এক্সফাইলস দেখতাম ও তখনই তখন থেকে ছোটবেলায় কিন্তু ওইটা তো মুখে আনার প্রশ্ন আসে না কারণ ভাবি নাই কখনো দিবে নাকি দিবে না তো মানে পরিবেশটা এরকম ছিল এত প্রোটেকশন এত আদর করে রাখে পুলিশে তখন আমার এক চাচা তো ভাই আর্মিতে সে খুব বলে যে খুব কষ্ট ট্রেনিং এ তো এগুলো তো অনবরত শুনতে হতো তো আমি জানি তো দিবে না এটা আসলে মাথাতেই আসে নাই যখন ইউনিভার্সিটি ঢুকে গেলাম তখন 
ভেতরে ভেতরে একদম কাজ করছিল যে পুলিশ খুব ভালো লাগে পুলিশ হতে চাই কিন্তু তখনও চিন্তা করি নাই যে বিসিএস দিব আচ্ছা হুম জানি দিবে না একটা ঝামেলা করবে বাসায় ঝামেলা করবে তখন ডেভেলপমেন্ট সেক্টর নিয়ে ভাবছিলাম যে এটাতে কাজ করব আর জার্নাল যা পড়তাম যা যা দেখতাম সবই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যারা স্টাবলিশ তাদেরকে দেখতাম তো ওইটা কাজ করতো যে এরকমই হতে চাই এবং এই সেক্টরেই কাজ করতে যাই চাই ওই থেকে দেয়া এবং ওই থেকে আমি অনার্সে যখন পড়ি আমি তখন অ্যাকশন এডের প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হয়ে যাই আর আমার একদম ক্লোজ ফ্রেন্ড যারা স্কুল কলেজে তারা তো ডাক্তার মেডিকেলে পড়ে তখন তখনও পড়ছে মানে যান প্রাণ দিয়ে পড়ছে আর আমি মনে মনে খুব খুশি যে আমার এরকম হচ্ছে না আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের একজন মা আন্টি মারা গেছে কিছুদিন আগে আন্টি বলেছিল যে তুমি ফাঁকিবাজি করার জন্য ইচ্ছে করে মেডিকেলে টিকো নাই কারণ মেডিকেল না টিকার কথা না এবং এটা তিনি আম্মুর কাছেও বলেছেন হ্যাঁ যে ইচ্ছা করে এটা করেছে যাই হোক আমি ইচ্ছা করে করি নাই পরীক্ষা খারাপ হয়েছিল তো আমি তখন ঢুকে গেলাম অ্যাকশন এডের কাজের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম তারপর তো চলছে আর ইউনিভার্সিটিতে আমার এক দুইজন খুবই অল্প ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড আসলে নাই ওই রকম সবাই অ্যাকোয়েন্টেন্স সবাই ক্লাসমেট সবাইকে চিনি ভালো সম্পর্ক কিন্তু ওই যে ফ্রেন্ড তৈরি হওয়ার জন্য অনেক সময় দেওয়া ঘুরে বেড়ানো ওইটা আসলে করা হতো না ওইখান থেকে এক ভাই ফোন দেয় ক্লাস শেষ বাসায় আরেকজন ফোন দেয় ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে এসে বসে থাকে আমি ওইখানে যেতাম পড়ার জন্য আরেক ভাই এসে বসে থাকে নেয়ার জন্য বাসায় নিয়ে নিয়ে যাবে তো সব মিলে আসলে হয় নাই আর কি ওই রকম সিনেমার মতো তবে যেটা আপনার কথার মাধ্যমে বলছিলাম যে আমি নিজেও যে খুব বেশি ঘুরতে চাইতাম বা বসতে চাইতাম তাও না নিজেও অনেকটা ওই রকমই রাতে অনেকজন তো পাঁচ জন চিন্তা করবে এই গানটা দেখবে কিনা ওই ছবি দেখবে কিনা কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম ওই সময়টাতে আমার ছোট ভাই বুয়েটে ইলেকট্রিক্যালে পড়তো ওর ওদের তো কোনো সেশন জ্যাম ছিল না ও অ্যাপিয়ার দিয়ে আঠাশতমতে ঢুকে যায় কাস্টমসে তো ও আমরা খাচ্ছি তখন লাঞ্চ করছি আব্বুকে বলে যে ওকে বলো আব্বুকে বলো যে বিশেষ দেওয়ার জন্য আর তো আমি তাকাচ্ছিলাম আমি বিশেষ তো দিব না তখন আব্বু বলতেছিল দাও না আব্বু শুরু করলো আর কি যে আমি যেন দিই বাংলাদেশের জন্য ভালো সবাই দিতে চায় কেন আমি দিব না আর আমি তখন থাকে না যে আইডিয়াও নাই বিসিএসটা আদতে কেমন কোথায় যেতে হবে কি কারণ ইন্টারেস্ট ছিল না যেহেতু তো তখন আমি বললাম বিসিএস দিব তো তারপরের দিন আমি একটু ঘাটাঘাটি পড়ালেখা না পড়ালেখা না যে বিসিএসটা কি আসলে মানে কয়টা ক্যারিয়ার কি কি হতে চাই বিসিএস বলতে তো তখন মেজিস্ট্রেট পুলিশ দেখতাম কিন্তু স্পেসিফিকলি জানা কোনটা কোন ক্যারিয়ার কি বিষয় বিষয়গুলো ডিটেলস জানতাম না পরের দিন বলতেছিলাম বিশেষ তখন ত্রিশতম হচ্ছে আর কি হবে সামনে আমি বললাম যে পুলিশ হতে চাই দিবা না যে আমি জানি যে না বলবে তখন আব্বু আমার জামার দিকে তাকাচ্ছিল যে বলে যে পুলিশ ও কি পারবে না কে তো কোনো কাজই করে না জীবনে কিছু করতে দিই না পারবে কি না তখন আমার জামাই সাথে সাথে আব্বুকে বলল বাবা ও তো অনেক স্ট্রং যদি আপনি বিশেষ দিতে বলেন তাহলে ও পারবে পুলিশ পারবে ও পারবে না আমার হাজবেন্ডের আমার সম্পর্কে অনেক হাই অপিনিয়ন তিনি কি করেন 
আমি <laughs> 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 খুব বেশি শেয়ারিং এর মধ্যে ছিলাম না কখনো আর আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে আমার মানুষকে খুব ভালো লাগে ভালোবাসি অনেক কিন্তু খুব বেশি মিশতে পারি না মিশতে পারি হ্যাঁ একটু জমা হ্যাঁ জমা সেটা কি এখনো না এখনো যেই গল্পে আমরা ছিলাম যে আপনি 30 তম বিসিএস ক্যাডার দিয়ে তো পুলিশে যোগদান করলেন তার পরবর্তী সময়ে 2012 সালে আপনি এএসপি হিসেবে কর্মস্থলে যোগদান করলেন সেই সময়টায় কি কি দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল নতুন অভিজ্ঞতা নতুন জীবন কেমন ছিল সেই সময়টা দু হাজার বারো সালের তেসরা জুন আমরা জয়েন করেছি জয়েন করার পর পুলিশ হেডকোয়ার্টারে দশ দিনের একটা ওরিয়েন্টেশন হয় আচ্ছা মানে আমরা কি কি করব কি কি নিয়ে যাব সারদাতে এখন থেকে লাইফ কীরকম হবে আমাদের অ্যাটিচিউড কীরকম হবে কি কি করব না আগের সব কিছু ভুলে গিয়ে পুলিশ হতে হলে যা যা করতে হয় আচরণ কীরকম হতে হবে কোথায় যেতে পারবো না সব আর কি ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস এটার উপর দশ দিনে একটা ট্রেনিং হয় তো ওইটা যখন চলছিল ওরিয়েন্টেশন স্টার্ট হওয়ার দু তিন তিন দিন পরে আব্বু মারা যায় তো ওই অবস্থায় আর কি ওরিয়েন্টেশন শেষ হইল আমি দুই তিন দিন বাসায় ছিলাম তারপর আবার জয়েন করলাম ওরিয়েন্টেশনে তারপর সারদায় গেলাম প্রচণ্ড মন খারাপ এই মন খারাপ নিয়ে মানে প্রচণ্ড জিয়েদ নিয়ে আর কি আসলাম কিছুই লাগে নাই না আমার বাসাটা রমনা পার্কে কাছাকাছি তো আমি সারদায় যাওয়ার আগে রমনা পার্কে নিয়মিত হাঁটতে যেতাম তখন আমি দুই তিন মিনিট করে দৌড়ানোর অভ্যাস করছিলাম আর কি যে টানা দৌড়াতে পারি কিনা কারণ থামা তো যাবে না কারণ এর মধ্যেই তো শুনে গেছি সারদায় কি কি করতে হবে তো ওইখানে গিয়ে আমার কষ্ট হয় নাই ফিজিক্যাল কোনো কষ্ট হয় নাই মেন্টালি অনেক স্ট্রেস ছিলাম আব্বু নাই এবং হুট করে আরেকটা অ্যাডভান্টেজ ছিল যে আব্বু নাই এই অবস্থায় চলে গেলাম তো আব্বু যে নাই এটা আসলে ব্রেইন আমাকে অ্যালার্ট করে নেই যে আব্বু নাই মনে হচ্ছিল যে আছে আর কি কারণ আমি বাসায় থাকলে কাছাকাছি আব্বুর বাসায় গিয়ে যদি আব্বুকে না দেখতাম তখন বুঝতাম আব্বা নাই কিন্তু চলে গেছি তো দূরে সবাই এখানে আমি ওখানে একা তখন মনে হয় না আব্বুর এমটিনেসটা বুঝতে পারি নাই তারপর ট্রেনিং নেবার পর কি করেছিলেন কোথায় ট্রেনিং নেওয়ার পর থেকেই আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কাজ করেছি আপনারা জানেন যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশের সবচাইতে বড় ইউনিট প্রায় ত্রিশ হাজার ফোর্স আছে ফোর্স অফিসার তো এটাকে আসলে বাংলাদেশ পুলিশের ফেস বলা হয় এত বড় ইউনিট আর নাই এবং ঢাকা থেকেই সব কিছু ডিএমপি কি করছে না করছে এটাই হচ্ছে পুলিশ সবাই দেখে তো ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে আসলাম তারপর এখানে অনেকগুলি ইউনিট আছে অনেকগুলি ইউনিটে কাজ করেছি আমি প্রথম পোস্টিং ছিল পি আর এন এইচআর ডি যেটা ট্রেনিং এবং রিসার্চ করে আমাদের সদস্যদেরকে ওইখানে এসি হিসেবে জয়েন করলাম যখন আমাকে পোস্টিং দেওয়া হচ্ছিলো তখন বলছিল আর কি যে যারা ভালো যারা ট্রেন আমরা তাদেরকেই ট্রেনিংয়ে নিব এবং আমরা চাই যে এরাই পরবর্তীতে সবাইকে ডিএমপির যারা আছে তাদেরকে শিক্ষাক তো ওইখান থেকে আমাদের বেছে নিয়ে আমাকে বেছে নিয়ে ট্রেনিংয়ে দেওয়া হলো তারপর ট্রেনিং থেকে চলে গেলাম ওয়ারি জোনে ট্রাফিকে ট্রাফিকে এক্সটেন্সিভলি কাজ করেছি একদম রাস্তায় নেমে নেমে ওই সময় পুরান ঢাকায় আপনারা জানেন অনেক জ্যাম হয় অনেক জ্যাম রাস্তায় নেমে নেমে কাজ করতে হয়েছে ডাস্টে অনেক প্রথম দিকে অনেক প্রবলেম হয়েছে কিন্তু আমি কাজ করেছি এবং যে কাজটা কেউ করতে পারেনি ওই সময় পুরো ধোলাই খাল একদম ক্লিয়ার করা কাভার্ড ব্যান রাস্তায় ফেলে রাখে কোনো গাড়ি চলতে পারে না এবং ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যামে থাকে মানুষ হ্যাঁ এই জিনিসগুলো ওদের সাথে কথা বলে বলে আমি সলভ করেছি 
ওরা কিন্তু কথা না বলে হুট করে কিছু আমরা করতে গেলে রাস্তায় বসে যায় কিন্তু ওরা ওদের সাথে কথা বলেছে এবং ওরা আমার কথা শুনেছে কোঅপারেট করেছে এবং মালিক সমিতি যারা ছিল তারা সবাই এটাকে ক্লিয়ার রাখতো যেরকম চেয়েছি যেই সময় ক্লিয়ার রাখতে বলেছি এক লাইনে থাকবে সবগুলো কথা তারা শোনাছে এবং আমি আমি যেই কাজগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই করতে পেরেছিলাম খুব এফোর্টলেসলি আচ্ছা যেই মেটি মানে যা ক্যাপটি ডল বলছিলেন মানুষের সাথে কথা আমি ডল বলি না আই ওয়াজ ট্রিটেড লাইক আ ডল ঠিক বলেছি আর আমরা ডল ভেবে নিয়েছি তো সেই মেটি আপনি বলছিলেন যে মানুষের সাথে সেভাবে আপনি কথা বলার সুযোগ হয়নি কিংবা আপনি পড়াশোনা পড়তে যেতেন পাশাপাশি বাসা আসতেন খুব বেশি একটা বন্ধু ছিল না সেই মেটি এই যে যে ট্রাক মালিক সমিতির সাথে কথা বলা কিংবা মানুষকে বোঝানো এবং তারা কথা শুনছে নিজেকে নিশ্চয়ই নতুনভাবে আপডেট করেছিলেন সেটি কি না রুমান এখানে একটা ব্যাপার আছে কিন্তু কথা বলি নাই না আমি যখন দেখতাম যে আমরা পাঁচ ফ্রেন্ড মিলে বসলাম কোথাও ওরা সবাই জমায় ফেলছে কিন্তু আমি যে কথা বলতে পারি না তা না কিন্তু কিন্তু কোনো গল্প জমায় ফেলাটা আমি ছোটবেলায় পারতাম না আর কি কম কথা বলতাম বেসিক্যালি আমি এমনই ছিলাম যে একটু কম কথা বলতাম সেই মানুষটাকে তো পরবর্তীতে বেশি কথা বলতে হয় না আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকে উপস্থাপনা করেছি অনেক প্রোগ্রামে এমসি হিসেবে কাজ করেছি তখন কিন্তু আমাকে সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হয়েছে থ্যাঙ্ক গড আপনি আগে বলেন আরো বেশি ভয় পেত এই কাজগুলো যেমন মাস্টার অফ সেরিমনি হিসেবে আমি অনেক প্রোগ্রাম করেছি তো এই জিনিসগুলো আমার জন্য খুবই একদম ছোটবেলা থেকে করা আর মালিক সমিতি বা অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে কথা বলা আমার কাছে এইগুলো ওই যে ছোটবেলা থেকেই গল্প জমাতে বললে প্রবলেম আজকে তো জমা হচ্ছে করে আউট অফ দ্য ব্লু কিছু একটা টেনে আনলাম আর ওইটার উপরেই জমবে ক্ষীর জমে যাবে এইটা পারি না আজকে কিন্তু ক্ষীরই জমে যাচ্ছে কারণ আপনাকে দেখে অনেক মেয়েরা হয়তো ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে যে এক্স ফাইলস তো যারা দেখেনি এই প্রজন্মে তারা কিন্তু আপনাকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হবে হ্যাঁ তো আপনার কেমন লেগেছিল যে এক্স ফাইলস দেখা মেয়েটি পরবর্তীতে যখন ইউনিফর্ম ধারণ করলো সেই মুহূর্তের আসলে অনুভূতিটা কেমন ছিল অনেক অনেক ভালো লেগেছে মানে আমার ফার্স্ট ইউনিফর্ম যখন যেদিন নিয়ে আসলাম পলোয়েল থেকে ইউনিফর্ম বানায় ওই ওই দিন ফুল সব জিনিস তখনও প্রপারলি লাগানো আমরা শিখি নাই সারদায় যাওয়ার পর কোনটা কোথায় বসবে এই জিনিসগুলো ট্রেনিং দেয়া র্যাঙ্ক ব্যাচ কোথায় পড়বে কোনটা কোন দিকে হবে ওইটা প্রপারলি তখনও লাগানো শিখি নাই মাত্র শার্ট বানায় আনা হয়েছে আর কি ওইটা পরেই আমি একটা ছবি দিয়েছিলাম আমাদের একটা ছোট্ট একটা গ্রুপ ছিল যারা পুলিশে ঠিক আছে তো ওইটার মধ্যে দেওয়ার পরে সব ব্যাটসম্যানরা বলতেছে আর কি যে খুবই মারাইছে তো আমার যে কি ভালো লেগেছে ওটা আসলে এক্সপ্রেস করতে পারবো না আই ওয়াজ সো হ্যাপি এবং এখন পর্যন্ত থাকে না ইন্টারনাল প্রমোশন জ্বর থাকে অন্যান্য ক্যাডার সবগুলো ক্যাডার কিন্তু একইভাবে একই সময়ে প্রমোশন প্রপারলি হয় না অনেক কিছু চিন্তা করে কিন্তু অনেকে ডেপুটেশনে যায় ক্যাডার চেঞ্জ করে ওই সুযোগটা আছে কিন্তু আমার কখনো মনে হয় নাই যে আমি পুলিশের বাইরে যাব বিকজ আই লাভ পুলিশ আই লাভ টু বি আ পুলিশ অফিসার অ্যান্ড I want to contribute in people's life positively. जयनिकारे সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছিল না হ্যাঁ আমি ইউজ করতাম না আনমারেড থাকা অবস্থায় তো নাই তখনই ফেসবুক ওপেন হয়েছিল কিন্তু আমি করতাম না আমি দু হাজার সাল থেকে শুরু করেছি এবং তখন থেকে পরবর্তী ব্যাচগুলোতে ইউনিভার্সিটি থেকে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে এরকম মেয়েরা ফোন দিয়ে দিয়ে বলতো যে আপু যারা আমাকে চিনে আপু কি কি করব না এখন পর্যন্ত পুলিশ আসা আগ পর্যন্ত অনেক মেয়েরা আমাকে চয়েসটা দিবে কি না আদৌ এটা দিলে ফ্যামিলি এবং প্রফেশন প্রপারলি কোনো কাজ করবে কি না ক্লাস হয় কি না এইসবগুলো বিষয় জানার জন্য আমাকে ফোন দেয় এবং অনেকে ইন্সপায়ার্ড যেটা ফোন দিয়ে দিয়ে বলে এবং এটা আমার অনেক ভাল লাগে যে আমি একটা তুচ্ছ মানুষ কাউকে ইন্সপায়ার করতে পেরেছি এটা অনেক ভাল লাগে এই লাইনটা তো একটু আগে আমি বললাম আপনাকে দেখে অনেকে ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে হ্যাঁ আমার খুব ভাল লাগে প্রতিনিয়ত কারণ ইনফ্যাক্ট আই এম নো বডি বাট people are inspired 
ডিবিতে যখন ছিলাম এরকম মাদক নিয়ে কাজ করতাম আমি মাদকটাকে আমি টার্গেট করেছিলাম যে অনেক ধরনের অপারেশন তো আসে ডিবিতে অনেক ধরনের কমপ্লেন আসে ওই কমপ্লেনের ভিত্তিতে আমরা অভিযানে যাই তো আমার টার্গেটটা ছিল মাদক নিয়ে এবং আমার কাছে যতগুলো মামলা আসতো আমি ওই জাস্ট খাদক বা যারা বহন করছে শুধু তাদেরকে ধরে এটা বন্ধ করতে নিষেধ করতাম আমি চাইতাম এটা রুট কোথায় ওইটা বড় জায়গাটা ধরার জন্য এবং আমার টিম আমি টিম লিডার ছিলাম তো এসি হিসেবে টিম লিডার তো আমার টিমকে আমি সবসময় গাইড করতাম যে রুটটাতে যাও এবং বড় জায়গায় তো অনেক বড় চ্যালেঞ্জও থাকে হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ থাকে ওই চ্যালেঞ্জ আপনি নিতে পারবেন বলেই আপনি পুলিশ অফিসার ইউ আর অলরেডি ট্রেন না কারণ সারদা থেকে যখন বের হই আপনি সব কিছু জানেন ইউ আর কমপ্লিট পুলিশ অফিসার সব চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মতো তৈরি করে আসলে সারদা বের করে দেয় আগের মানুষের সাথে এই মানুষটা কোনো মিল নাই ফেনির একটি ঘটনা আমরা জানি ওর চেয়ে হ্যাঁ এবং সেটা আমিও জানতে চাচ্ছিলাম যে কিশোর গ্যাংকে নিয়ে আসলে সেই সময় আপনি কাজ শুরু করেছিলেন এবং আপনি সচেতনতা তৈরি করতে চাচ্ছিলেন অপারেশন চালিয়েছেন সেই সময়ের অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন ছিল কতটা মানে জীবনের ঝুঁকিও ছিল কি সেখানে সেটা তো সবসময় পুলিশের থাকে পুলিশের কিন্তু ঝুঁকি সবসময় থাকে প্রতিনিয়ত তো আমি যখন মিশন থেকে আসলাম মিশন থেকে আসার পরে নিয়ম করা হয়েছিল যে জেলা শহরে কাজ করতে হবে তো আমার পোস্টিংগুলো ফেনি জেলায় তো ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বাইরে আসলে আমি কাজ করি নাই এবং ঢাকার বাইরে কোনো কাজ করি নাই তো আমার তখন মনে হয়েছিল যে এটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসলে কারণ কাজের পরিধি মানুষ সব ভিন্ন মেট্রোতে একরকম ওইখানে একরকম মেট্রোতে আমি একজন ছোট্ট র্যাঙ্কের অফিসার এডিশনাল এসপি কারণ হাজার হাজার এডিশনাল এসপি আছে আমাদের চিফ হচ্ছে আমাদের আইজিপি স্যার কমিশনার স্যার এত সিনিয়র সিনিয়র অফিসারদের মাঝখানে আমরা চুনোপুটি দেখাও যায় না কিন্তু একটা জেলা শহরে তো আপনি এসপির পরের জন সেকেন্ড ম্যান আপনাকে সব জায়গায় যেতে হচ্ছে সব কিছু লিড করতে হচ্ছে এসপির অবর্তমানে আপনাকে এসপির দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে তো আমি মিশন থেকে আসার পরে যখন ফেনিতে গেলাম তখন যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সজীব নামে একটা ছেলে কিশোর গ্যাং মেরে ফেললো মারামারি করে মারা গেল তো তারপর পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকেও বিভিন্ন সময় কিশোর গ্যাং নিয়ে আমাদেরকে লেটার পাঠানো হতো যে এলাকায় কিশোর গ্যাং নির্মূল করার জন্য যেন আমরা কাজ করি তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে জেলা শহরটা তো মেট্রো না জেলায় পসিবল যে কয়টা কিশোর গ্যাং আসলে আছে তো আমি ডেটাবেস তৈরি করার জন্য সকল বিটি অফিসার কারণ ওসি বিটি অফিসার সবই তো এডিশনাল এসপি ক্রাইম অ্যান্ড অপস সে লিড করে তো আমি সব ওসিদেরকে ডেকে মিটিং করলাম বললাম যে বিটি অফিসারকে বিটে বিটে বিট হচ্ছে ছোট্ট জায়গা ওসিদের তো থানা আর বিট হচ্ছে ওই থানাকে ভাগ 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 করে যাতে ওইখানে দশটা বাড়ি থাকলে ওই দশটা বাড়ি বিটি অফিসার সে চিনবে এরকম করে করে ডেটা কালেক্ট করে আমরা আমি একটা ডেটাবেস তৈরি করেছিলাম তো এক্সটেন্সিভলি কাজ করেছি ফ্যামিলি ঢাকায় থাকতো আমি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা বাইরে কাজ করতাম তখন যে কিশোর গ্যাং ওই সজীব যার মারলো তাকে ধরব জায়গায় জায়গায় গিয়ে ধরে নিয়ে আসতাম পিট কেটে ফেলছে ছুরি লুকায় রাখতো ওয়ালের চিপার মধ্যে যখন তখন এলাকার সুন্দর একটা জায়গা ওইখানে ছবি তোলা নিয়ে মারপিট হ্যাঁ গ্যাঙে গ্যাঙে মারপিট তো এইসব করতে গিয়ে আমার ওই এলাকার এমপি থেকে শুরু করে মেয়র থেকে শুরু করে সবার সাথে কথা বলতে হচ্ছে আমরা সবার সাথে আলাপ করেছি তখন এসপি স্যার ডেকে আনছে আমরা সবার সাথে আলাপ করেছি এবং সবাই কোঅপারেট করেছে যে কিশোর গ্যাং জিনিসটা যেন না থাকে স্কুল কলেজের সামনে যেহেতু ডিবি আমার ইয়েতে ছিল ডিবিকে বলল রাত বিরাত নাই একদম দাঁড় করা রাখতাম যে এই স্কুলের সামনে এই মাদ্রাসার সামনে দাঁড়া থাকবা সিভিল ড্রেসে এবং ধরে আনবা তো এরকম ধরে আনতাম আনার পরে দেখতাম বেশিরভাগেরই বাবা বিদেশ থাকে মা জানে না কোথায় আছে নামাজ পড়ার কথা বলে বাইরে চলে যায় তো এক হচ্ছে বয়সের কারণে তাদেরকে কোনো একটা মামলায় দেয়া ডিফিকাল্টিস আর একটা হচ্ছে কাউন্সিলিং করা অনেক টাইম দিতে হয় 
তার সাথে সাথে গার্ডিয়ানদের ডেকে এনে কাউন্সেলিং কি কি করবে কি কি করবে না কিভাবে দেখবে বোঝানো অনেক সময় সাপেক্ষ সময় সাপেক্ষ এই প্রচুর কাজগুলো আমি করেছি একদম নিজের ইচ্ছায় আসলে জি বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং এই ট্যুরিস্ট পুলিশকে ব্র্যান্ডিং করবার জন্য এবং বিশ্ববাসীর কাছে এবং বিশ্বের কাছে তুলে ধরবার জন্য আপনি বেশ কিছু কাজ করেছেন একটু শুনে বিস্তারিত আমি ফেনি থেকে এসে জয়েন করলাম ট্যুরিস্ট পুলিশে তখন ট্যুরিস্ট পুলিশের চিফ ছিল এখন যে ডিএমপি কমিশনার হাবিব স্যার অ্যাডিশনাল আইজি স্যার আমাকে অ্যাসাইন করলো যে ট্যুরিস্ট পুলিশকে ব্র্যান্ডিং করো কারণ বাংলাদেশকে যদি আমরা ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রমোট করতে চাই কারণ এই সেক্টরটাই মনে হয়েছে যে আরও বেশি ফ্লারিশ করার সম্ভব মানে এখনও হাত দেওয়া হয়নি এবং অনেক কাজ আছে যেগুলো এখনও করা হয়নি করলে এটা থেকে আমরা জিডিপিকে আরও অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করে আরও অনেক বেশি বুস্ট করতে পারবো তখন স্যার কি চায় আমাকে বলল তখন আমি দেখলাম যে এই কাজটা ব্র্যান্ডিং করতে গেলে আসলে ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ তো স্পন্সর কালেক্ট করা বা এই কাজগুলো করতে গেলে আমরা যে টাকা পয়সা লাগবে নতুন ইউনিট হিসেবে ওই ক্যাপাসিটি আমাদের ওই মুহূর্তে নাই তো স্পন্সর হিসেবে একটা কোম্পানি আমাকে একটু হেল্প করেছে তখন আমি দেখলাম যদি আমি এই কাজগুলো করতে যাই এবং আলাদা বাইরে থেকে কোনো মডেল আনি তাহলে অনেক খরচের ব্যাপার তাকেও তো আমার টাকা দিতে হবে তো অল্প থাকে না আমার যতখানি রিসোর্সের মধ্যেই আমাকে ইউটিলাইজ করে কাজটা করতে হবে যেহেতু আমাকে অ্যাসাইন করছে এটা করো তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে আমি আমার মতো করব। এবং এটার উদ্দেশ্য ছিল যে ডোমেস্টিক ট্যুরিস্ট কিন্তু প্রচুর ঘুরে বেড়ায় মানুষের টাকা পয়সা যখন বাড়ে সবার আগে কিন্তু মানুষ চিন্তা করে যে একটু ঘুরি ঘুরতে যাও ডোমেস্টিক ট্যুরিস্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে যে ফরেন ট্যুরিস্ট কিভাবে আনা যায় ফরেন ট্যুরিস্ট আসলেই আমাদের ফরেন আমাদের রিজার্ভকে আরও ভালো করা যাবে ডলার আসবে তো ওই চিন্তাধারা করেই আমি কিছু ছোট ছোট ভিডিও তৈরি করলাম আমাদের স্পটগুলোকে নিয়ে যে ট্যুরিস্ট স্পট যে জনপ্রিয় স্পটগুলোতে আমরা কাজ করি ওইখানে একটা প্যাকেজ আর কি ট্যুরিস্ট পুলিশ কাজ করছে সেই সাথে স্পটটাকেও দেখানো তো সাব টাইটেল দিয়ে দিলাম ইংলিশে এই কাজগুলো একদম নিজে থেকেই নিজে নিজে করতে হয়েছে কারণ এই কাজগুলো করতে হলে পুরো একটা এজেন্সির কাজ আসলে কিন্তু আমার নিজেই বসে করতে হয়েছে সব এজেন্সিকে আবার ইনক্লুড করা ইটস নট পসিবল তো আমি নিজেই ভিডিও বানাতাম যে যেতাম ওখানে আমি সাব টাইটেল দিয়ে দিতাম যাতে করে এবং যখন বাইরে থেকে লোকজন এসে আমাকে বলছে যে বাইরেও তারা দেখে এবং আমরা যেটা করেছিলাম বাইরের দেশে ইউটিউবে আমাদের ফেসবুক পেজ খুবই ভাইব্রান্ট কি নাম টুরিস্ট পুলিশ বাংলাদেশ মানে আমাদের টুরিস্ট পুলিশ বাংলাদেশ দিলেই আপনি পেয়ে যাবেন ওয়েবসাইটও তাই আমাদের ইউটিউব আছে ওইটাতে আমরা ভিডিওগুলো প্রমোট করি এবং আমাদের বিভিন্ন জোনে রিজিয়নে ওরা যে কাজগুলো করছে ওগুলো আমরা প্রমোট করি যাতে বিদেশিরা বাংলাদেশ সার্চ দিলে টুরিস্ট পুলিশ বের হয় জানতে পারে যে এখানে পুলিশ আছে টুরিস্ট পুলিশ বললেই যেন বুঝতে পারে যে ট্যুরিজমের জন্য স্পেসিফিকলি দে আর অ্যাসাইন্ড এবং এটাকে সেফ ডেস্টিনেশন হিসেবে হিসেবে কনসিডার করে এটাই ইচ্ছা মানে পারপাসটা ছিল এইটা যে আমি সেফ ডেস্টিনেশন হিসেবে এটাকে প্রমোট করবো এবং দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে যে স্মার্ট বাংলাদেশ করার চিন্তা ভাবনা করছে তো সেইটাতে যদি আমরা কন্ট্রিবিউট করতে চাই ট্যুরিজম সেক্টর থেকে তাহলে ট্যুরিস্ট পুলিশকে আরও বেশি একদম প্রোয়াক্টিভ হয়ে কাজ করতে হবে ওই প্রোয়াক্টিভ হয়ে কাজ আমরা করছি কিন্তু প্রচারটাও প্রয়োজন নয়তো আপনি জানবেন না যে ট্যুরিস্ট পুলিশ আছে ট্যুরিস্ট পুলিশে দুটো হেল্পলাইন নাম্বার আছে যেই নাম্বারটাতে টোয়েন্টি ফোর সেভেন আমাদের কন্ট্রোল থেকে আপনার কয়েকটা জায়গায় আমরা অনেক হাই রেজলিউশনের ক্যামেরা লাগিয়েছি যেখানে আপনি বিচে ঘুরবেন আপনি ফেস ডিটেক্ট করা যাবে আপনার যদি কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে ভেহিক্যাল ডিটেক্ট করা যাবে মানে এটা এতখানি পাওয়ারফুল তার মানে আমরা কক্সবাজারে ঘুরতে গেলে কিংবা কোথাও ঘুরতে গেলে যদি বিপদে পড়ি তাহলে আমরা ফোন দিলে সেটি উদ্ধার করা সম্ভব সম্ভব কোন নাম্বার আমাদের দুটি হেল্পলাইন নাম্বার আছে এবং এই হেল্পলাইন নাম্বার দুটোতে আপনারা কন্ট্রোলে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিই যদি ওই পয়েন্টে যেখানে আপনি যাচ্ছেন সেখানে ট্যুরিস্ট পুলিশ যেহেতু আমাদের জনবল কম সব জায়গায় আমরা নাই আমরা অন্য স্টেক হোল্ডার অন্য পুলিশ জেলা পুলিশের সাথে আপনাকে যোগাযোগ করিয়ে দেবো এবং তৎক্ষণাৎ জেলা পুলিশ আপনাকে সাহায্য করবে আমি এখানে বলছি দেশের বাইরে থেকে যদি কেউ ফোন করে তাহলে প্লাস এইট এইট যুক্ত করবে প্রথম নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান থ্রি টু জিরো টু 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 সেকেন্ড নাম্বারটা হচ্ছে বাইরে থেকে ফোন করলে প্লাস এইট এইট তারপর জিরো ওয়ান এইট এইট সেভেন এইট সেভেন এইট সেভেন এইট সেভেন 
very easy to remember. Right. Thank you. Thank you. Aapni jodi Facebook hmm. search them, website search them, je kono jagay tourist police helpline number aapni pay jaben. Chalokka. To ekta dinish je to pora chena, ekta dinish porbar jonno onorod korchi amra or je ki bolu. Ekdomi time ekto dekhte pachi diary phake. Diary phake mona hoy kovita hoyeche, right? Eh, ami majhe majhe. Ami to shuru theke kovita shonar jonno boshe ache, gaan to shona bhal na boshte parche. Gaan na chami kori na. আর কবিতাও এখন আর করি না তারপর আমরা শুনি একটু মানে যেহেতু ছোটবেলা থেকে আপনার চর্চা রয়েছে ছোটবেলা করতাম এত গুণ কেন মানুষ আচ্ছা আমি কাজী নজরুল ইসলামের কুলি মজুর কবিতাটা একটু আবৃত্তি করছি আচ্ছা ভালো হবে না যদিও দেখিনু সেদিন রেলে কুলি বলে এক বাবু সাহেব তার ঠেলে দিল নিচে ফেলে চোখ ফেটে এলো জল এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল যে দধিচিদের হাড় দিয়ে ওই বাষ্প শকট চলে বাবু সাব এসে চড়িল তাহাতে কুলিরা পড়িল তলে বেতন দিয়াছ চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল রাজপথে তব চলিছে মোটর সাগরে জাহাজ চলে রেলপথে চলে বাষ্প শকট দেশ ছেয়ে গেল কলে বল তো এসব কাহাদের দান তোমার অট্টালিকা কার খুনে রাঙা ঝুলি খুলে দেখো প্রতি ইঁটে আছে লিখা তুমি জানো না কো কিন্তু পথের প্রতি ধুলি কণা জানে ওই পথ ওই জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে আসিতেছে শুভ দিন দিনে দিনে বহু বাড়ি আছে দেনা সুধিতে হই বেড়িন হাতুরি সাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড় পাহাড় কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হার তোমার সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটেও কুলি তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধুলি তারাই মানুষ তারাই দেবতা গাহি তাহাদেরই গান তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান তুমি শুয়ে রবে তেতলার পরে আমরা রহিব নিচে অথচ তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মেছে সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা রসে এই ধরনীর তরুণীর হাল রবে তাহাদেরই বসে কারণ এটা তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ ইন্টারনেটের যুগ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আমরা সব কিছু করি ডিজিটালি তো কিছুদিন পরে হয়তো দেখবেন কোনো ক্রাইম আসলে অন্য কোনো ক্রাইম নাই সব কিছু ডিজিটাল ক্রাইম সাইবার ক্রাইম তো আপনি পড়াশোনা যেই সাবজেক্টে করেন আপনি বয়স্ক হতে পারেন আপনি আপনি যখন পড়াশোনা করেছেন এই লাইনে পড়েন নাই কিন্তু আপনাকে বর্তমান ওয়ার্ল্ডে বেঁচে থাকতে হলে নিজেকে সেফ রাখতে হলে সাইবার ক্রাইম থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু টিপস আপনাকে এখনই জেনে নিতে হবে যেমন যেমন হচ্ছে আপনি যখন মানে একদম সিম্পল বেসিক সেটা হচ্ছে আপনি যদি ফেসবুক ইউজ করেন বা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন আপনার খুব বেসিক তথ্য আপনি কাউকে দিবেন না আপনার পাসওয়ার্ডগুলো আপনি খুবই স্ট্রং রাখবেন টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন বলতে একটা জিনিস আছে সেটা অন করে রাখবেন আপনি যদি না বুঝেন যে বুঝে এবং যাকে আপনি বিশ্বাস করেন ওই রকম কাউকে দিয়ে আপনি এটা করেন অথবা ইউটিউবে সার্চ দিয়ে আপনি জেনে নেন হাউ টু সেট টু ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশন আরেকটা হচ্ছে যদি এত কিছু করার পরেও আপনি সাইবার ক্রাইমে শিকার হয়েই যান তাহলে পুলিশের সাইবার ক্রাইমকে ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট করেন অনেকে রিপোর্ট করে না বা অনেক দেরিতে করে মুছে ফেলে ভয়ে যে আমি এই কাজটা করেছি বাবা আমার দেখে ফেলবে এখন বলবো কি করে কিন্তু তুমি যখন জেনে যাবে কারণ সাইবার ক্রাইম এমন একটা জিনিস যে সেকেন্ডে সারা ওয়ার্ল্ডে চলে যাবে আপনার একটা এমন কোনো একটা জিনিস প্রাইভেট কোনো মোমেন্ট ছবি 
এটা তো এক সেকেন্ডে সারা বিশ্ব জেনে যাবে আপনাকে পুলিশ কি করবে কিভাবে প্রিভেন্ট করবে সেই জন্য বলি যে আপনি বিপদে পড়ার আগে নিজেকে প্রিভেন্ট করে রাখেন আর কি আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারেন অন্য কেউ পারবে না সেই জন্য জানতে হবে আদারওয়াইজ আপনি রিপোর্ট করবেন সবই হবে যে ক্রাইমটা করেছে যারা করে তারা কিন্তু আপনার চেয়ে বেশি স্মার্ট কারণ সে জেনে বুঝে করে এবং তার একটা প্ল্যানিং থাকে যে আমি ওর কাছ থেকে এই জিনিসটা নিব এইভাবে আমি তাকে হ্যারাস করব ওর প্ল্যানিং আপনার চেয়ে অনেক বেশি ও আগায় আছে সুতরাং আপনি যদি বাঁচতে চান আপনাকে আগায় যাইতে হবে বা আগে থাকতে হবে সেটা কিভাবে আপনার প্রাইভেসি আপনি সেট করবেন আপনার ফোন আপনি কাউকে দিয়ে দিবেন না আর যেটা আমি আপনাদের মাধ্যমে যেমন আপনাদেরকে সবাই জানে টিভির মাধ্যমে সবাই শুনতে পায় এখনকার দুনিয়াতে মিডিয়াতে অনেক বেশি অ্যাফেয়ার দেখানো হয় আমি যখন ফেনিতে ছিলাম স্কুল কলেজের বাচ্চারা পার্কে ঘুরে বেড়াতো ইউনিফর্মে এই জিনিসগুলো রোধ করার চেষ্টা করেছিলাম এই জিনিসগুলো আসলে হয় কি ছোটোবেলা বাচ্চারা অ্যাফেয়ার জিনিসই বুঝে না এবং ভিক্টিমাইজ হয় কারণ দ্রুত রিলেশনশিপ ভেঙে যায় তখন একজন আরেকজনকে হ্যারাস করে অনেক আমি বলবো যে কোনো প্রাইভেট মোমেন্টে ছবি তোলার দরকার নাই গার্ডিয়ানদের কথা শুনতে হবে কারণ যে এই বয়সটা পর্যন্ত তুমি আসলে বুঝো না ওই বয়সে অন্য কোনো রিলেশনশিপে জড়ানোর চিন্তা ভাবনা না করাই ভালো তাহলে তুমি সেফ থাকতে পারবা কারণ এই জিনিসগুলো এই জন্যই বলি প্রথম থেকে যে অভিভাবকদের কথা হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তোমাকে শুনতে হবে তারপর যখন তুমি বুঝবা যে এখন আমি নিজের ডিসিশন প্রপারলি নিতে পারি তখন তুমি তাদেরকে বুঝাবা যে আমি এই রাস্তায় যাব তার আগ পর্যন্ত শোনাটাই ভালো আর যদি কেউ না শোনে তাহলে আমি অভিভাবকদেরকে আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ জানাবো যে তারা যেন তাদের ছেলে মেয়েকে একটু গাইড করে এবং নজরে রাখে কি করছে আপনার কাছ থেকে পুরো ঘন্টা জোরে যত কথা শুনেছে এবং যা যা শুনেছে আমাদের খুব ভালো লেগেছে এবং আশা করছি দর্শকরাও আপনাকে অনেক পছন্দ করেছেন আপনার কথার মাধ্যমে এবং আপনি এভাবেই ছোটোবেলা থেকে চেয়েছেন মানুষের পাশে থাকতে মানুষের জন্য কিছু করতে আপনি এভাবে এগিয়ে যান কারণ আমাদের আঙা সকল অনুষ্ঠান সেসব অতিথিরাই আসেন যারা সমাজকে দেশকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ যে আপনারা আমাকে দেখেছেন এবং আমি ভেবেছিলাম কথাই বলতে পারবো না কারণ আমি আলাপ করতে পারি না ভালো কিন্তু এত মজা লেগেছে কথা বলতে ধন্যবাদ আপনাদের দুইজনকে